good evening sir ah fine இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரேஷியோ ஆல்ரெடி ரேஷியோ டாபிக் முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இன்னைக்கு வந்து அடுத்தது परसेंटेज பார்க்க போறோம் ரேஷியோவும் परसेंटेजும் தான் நம்ம இனிமேல் பார்க்க போற எல்லா டாபிக்குக்குமே பேசிக் பேஸ் அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த டாபிக் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சிம்பிளிஃபிகேஷன் தவிர்த்துட்டு அரித்மெட்டிக் டாபிக்ஸ் னு வந்துச்சுனா ரேஷியோவும் परसेंटेजும் தான் பேசிக்ஸ் ஓகே சோ ரேஷியோ நம்ம பார்த்தாச்சு परसेंटेज இன்னைக்கு பார்க்கலாம் கவனிங்க பெர்சன்டேஜ்னா என்ன மீனிங்னா வார்த்தையிலே இருக்குதா எனக்கு என்ன இருக்குது சென்ட்னு இருக்குதா கவனிங்க ஒரு நிமிஷம் சாரி சரியா வார்த்தையில என்ன இருக்கு சென்ட்னு இருக்கா சென்ட்னா என்னது நம்ம சென்டம் சொல்லுவோம் தெரியுமா ஹண்ட்ரட்னு ஓகே அதுதான் சென்ட் பெர்சென்ட் அப்படின்னா பெருநாளே டிவிஷன் அர்த்தம் பெருநாளே எனக்கு என்னது டிவிஷன் அர்த்தம் சரியா அப்போ பெர்சன்டேஜ்னா கண்ண முடிவு சொல்லிடணும் நூத் டிவிஷன்ல ஹண்ட்ரட் வந்துடணும் பெர்சன்டேஜ்னா என்னது டிவிஷன்ல ஹண்ட்ரட் வந்துடணும் அப்போ பெர்சன்டேஜ்னா நூத்துக்கு எவ்வளவுன்னு பாக்குறது தான் என் வேல்யூ பெர்சன்டேஜ்னா என்னது நூத்துக்கு எவ்வளவுன்னு கன்வெர்ட் பண்றது இப்போ நான் ஸ்கூல்ல வந்து இப்ப பாருங்களா ஐநூறுக்கு ஒரு நானூத்தம்பது மார்க் நம்ம வாங்கியிருப்போம் சரியா ஐநூறுக்கு நானூத்தம்பது மார்க் வாங்கியிருப்போம் இத நீங்க பெர்சன்டேஜா சொல்லுங்கன்னு சொன்னா நைன்டி பெர்சன்டேஜ் சொல்லுவோமா ஐநூறுக்கு நானூத்தம்பது வாங்கியிருக்கிறேன் ஆனா பெர்சன்டேஜா சொல்லும் போது ஏன் நைன்டி பெர்சன்டேஜ் சொல்றேன் ஏன்னா அதை நான் நூத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்றேன் இந்த நைன்டிங்கிறது என்னது நூத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன் அதை சிம்பிளா சொல்லணும் கவனிங்களா இந்த ஐநூறு அஞ்சால வகுத்தா தானே நூறு வந்திருக்கும் ஐநூறு அஞ்சால வகுத்தா நூறு வந்திருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி மேல நானூத்தம்பதையும் நீங்க அஞ்சால வகுத்தா என்னன்னு வந்துடும் அதே தொண்ணூறு வந்துருந்தானா சரியா நூத்துக்கு எவ்வளவு கன்வெர்ட் பண்றது எனக்கு பெர்சன்டேஜ் இத எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஐநூறுக்கு நானூத்தம்பது அப்ப நூத்துக்கு எவ்வளவு நூத்துக்கு எவ்வளவு சரியா அதாவது இப்படி ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரு ஃபிராக்ஷனை பெர்சன்டேஜா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடணும் அது ஏன் இங்க இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடுறோம் அதெல்லாம் இப்போ அடுத்தடுத்த இது செஷன்ஸ்ல பார்க்க போறோம் சரியா இப்போதைக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிராக்ஷனை பெர்சன்டேஜா மாத்தணும்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடணும் ஐநூறுக்கு நானூத்தம்பது அப்ப நூத்துக்கு எவ்வளவு இது நீங்க வேற மாதிரி எழுதலாம் நம்ம ரேஷியோல எழுதுவோம் தெரியுமா அன்னைக்கு கிளாஸ்ல இதுதான் இவ்வளவுனா இது எவ்வளவு அந்த மாதிரி பார்ப்போமா அப்படி நீங்க எழுதிக்கலாம் அதாவது போனீங்க ஐநூறுக்கு நானூத்தம்பது அப்போ நூத்துக்கு எவ்வளவு ஐநூறுக்கு நானூத்தம்பதுனா நூத்துக்கு எவ்வளவு அப்ப இது இது கேன்சல் ஆயிருமா ஓகே இந்த அஞ்சும் இதை வச்சு இங்க கேன்சல் பண்ணா நைன் டைம்ஸ் வருமா நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ அப்ப நைன்டிங்கிற ஆன்சர் வந்துருச்சா புரியுதா நான் இங்க இதுவும் இங்க எழுதிருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் ஒண்ணுதான் ரெண்டுமே எனக்கு என்னதுதான் ஒண்ணுதான் புரியுதா ஏன்னா நானூத்தம்பது ஐநூறு அங்க டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் நானூத்தம்பது ஐநூறு நான் கேன்சல் தானே பண்ணிருக்கிறேன் ஓகேயா ஹண்ட்ரடும் நானூத்தம்பது மல்டிபிகேஷன்ல இருக்கு இங்க கிராஸ்ல நீங்க ஹண்ட்ரடையும் நானூத்தம்பதையும் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா உங்களுக்கு சொல்றது ஓகேயா சேம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வித்தியாசமா பாக்குறது தான் வித்தியாசமா இருக்கும் இப்ப கவனிங்க அப்ப பெர்சன்டேஜ்னா நூத்துக்கு எவ்வளவுன்னு கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ இன்னும் சிம்பிளா சொல்லலாம்னா பேங்க்ல கடன் வாங்குறதுக்கு நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கலாம் அங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பத்து பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவான் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு சொல்லுவான் பத்து பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க இதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருந்தாலே இதுதான் பெர்சன்டேஜோட சிம்பிள் பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருந்தாலே பெர்சன்டேஜ்னால என்னன்னு சொல்லலாம் டிவிஷன்ல ஹண்ட்ரட் வந்துடணும் தானே பெர்சன்டேஜ்னா அப்போ இதை நான் பத்து பை நூறு நெளிரலாமா இந்த பத்து பெர்சன்டேஜ் நான் என்ன நெளிரலாம் பத்து பை நூறு அப்போ பத்து பெர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்றாங்கன்னா அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா நீங்க நூறு ரூபா லோன் எடுத்தீங்கன்னா பத்து ரூபா இன்ட்ரெஸ்டா கட்டணும் நூறு ரூபா லோன் எடுத்தீங்கன்னா பத்து ரூபா இன்ட்ரெஸ்டா கட்டணும் அதுதான் மீனிங் அப்ப நீங்க போய் ஒரு லட்சம் ரூபா லோன் எடுக்கும் போதும் அதே பத்து ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் அவங்க ஒத்துக்குவாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்க தானே நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா அப்ப நூறு ரூபா லோன் எடுத்தவன்னா பத்து ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் எடு கட்டினவன் லோன் எடுத்தவன் வேற இன்ட்ரெஸ்ட் தானே கட்டணும் இப்ப நம்ம பார்த்தோமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அதுதான் அந்த கான்செப்ட் நூத்துக்கு தான் தொண்ணூறு மார்க்கு மேக்சிமம் மார்க் சப்ஜெக்டோட மேக்சிமம் மார்க் நூறா இருந்தா அவன் தொண்ணூறு வாங்கியிருக்கிறான்னு அர்த்தம் அதே இது ஐநூறா இருக்கும் போதும் அதே தொண்ணூறு வாங்குவானா இல்ல ஐநூறா இருக்கையில அது நானூத்தம்பதா அர்த்தம் இப்போ ஸ்கூல்ல டென்த் படிக்கையில நூத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினா பாஸ் சொல்லுவாங்களா ஓகே அதே ட
அப்போ அந்த அந்த சப்ஜெக்டோட மேக்சிமம் மார்க் டூ ஹண்ட்ரடா மாறல அது செவன்டி மேக்சிமம் மார்க்கா மாறுதா அதே மாதிரிதான் இங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா இருக்கையில ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரடா இருக்கையில அது நைன்டி அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நூறு ரூபா லோன் எடுத்தவன் பத்து ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவான் அதே இது ஒரு லட்ச ரூபா லோன் எடுத்தவன் அதுக்கு தகுந்த வேற அமௌண்ட் தானே இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவான் அப்ப ஒரு லட்சத்துக்கும் பத்து ரூபா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் நூறு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாரும் ஒரு லட்சமே வாங்கிட்டு போயிருவாங்க புரியுதா சோ இதுதான் கான்செப்ட் அப்ப இந்த பெர்சன்டேஜ் டாபிக் என்ன பண்ண போறோம்னா பெர்சன்டேஜ் அவன் ஹண்ட்ரடுக்கு ரெஃபர் பண்ணி தான் சம்ம கொடுப்பாங்க ஹண்ட்ரடுக்கு ரெஃபர் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க சம்ம கொடுப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அத அந்த வேற நம்பருக்கு தகுந்து கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் பேங்க்ல பத்து பெர்சன்டேஜ் நூறுக்கு ரெஃபர் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கொடுத்துட்டாங்க அப்ப ஒரு லட்சத்துக்கு தகுந்த நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை மாத்திக்கிறோம் தானே அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஓகேயா இப்ப கவனிங்க நூறுங்கிற நம்பர்ல பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்காங்கன்னா அது பத்தே தான் ஒரு இப்ப ஒரு பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்ற மாதிரி நூறுங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு சரியா இப்ப இதுல பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இதுல பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுனா இன்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுறணும் பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்ப இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் என்னன்னு வரும் டென்னு தானே வரும் இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆகி எனக்கு ஆன்சர் என்னன்னு வரும் டென்னு வரும் இதே இது இப்ப நூத்தி இருபதுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நூத்தி இருபதுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு இந்த நூத்தி இருபதுங்கிற நம்பர்ல பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பாருங்க நூத்தி இருபதுங்கிற நம்பர்ல பத்து பெர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் என்னன்னு வரும் டுவெல் வரும் ஆன்சர் என்னன்னு வரும் டுவெல் வரும் புரியுதா கவனிங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சாரி ஃபார் த டிஸ்டபன்ஸ் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பத்து அதே இது நூத்தி இருபதுல பத்து பெர்சன்டேஜ்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு பத்தா வந்திருக்கு பன்னெண்டு தானே வந்திருக்கு புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு ஓகே அப்போ நூறுங்கிற நம்பருக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு பெர்சன்டேஜும் வேல்யூவும் சேமா வரும் பெர்சன்டேஜ் அவன் பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு உங்ககிட்ட கேட்டான் பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கேட்டான் ஆன்சர் உங்களுக்கு என்னன்னு வந்திருக்கு பத்துன்னே வந்திருக்கு அதே நூத்தி இருபதுல பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கேட்கறான் ஆன்சர் ஆனா உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு பன்னெண்டுன்னு வந்திருக்கு புரியுதா ஏன் நூறுங்கிற நம்பருக்கு மட்டும் சேமா வருதுன்னா பெர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லிட்டேன் ஹண்ட்ரட்க்கு ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்கறது தான் உங்களுக்கு பெர்சன்டேஜ் அப்ப இதை ஹண்ட்ரட்க்கு ரெஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கான் ஆல்ரெடி நீங்க மறுபடியும் ஹண்ட்ரட்க்கு எவ்வளவுனே பாக்குறீங்க புரியுதா அவன் ஆல்ரெடி ரெஃபர் பண்ணி கொடுத்ததே ஹண்ட்ரட்க்கு தான் அப்போ அந்த அந்த ஹண்ட்ரட்க்கே பார்க்கும்போது அதே ஆன்சர் தான் வரும் இங்க பத்து பெர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரடுக்கு ரெஃபர் பண்ணி பத்து எவ்வளவுன்னு அவன் பத்துன்னு கொடுத்துட்டான் அப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு ரெஃபர் பண்ணியெல்லாம் அந்த நம்பர் பத்தா இருக்கும் நூத்தி இருபதுக்கு ரெஃபர் பண்ணி அந்த நம்பர் என்னவா மாறிடும் பன்னெண்டா மாறிடும் புரியுதா அந்த நம்பர் பன்னெண்டா மாறிடும் இப்ப நூத்தி ஐம்பதுன்னு இருக்க வச்சுக்கலாம் நூத்தி ஐம்பதுல பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுனா நூத்தி ஐம்பது இன்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் என்னன்னு வரும் பதினஞ்சுன்னு வரும் ஆன்சர் என்னன்னு வரும் பதினஞ்சு ஓகே இப்ப கவனிங்க இதே இதுல இப்போ எத்தனை பெர்சன்டேஜ்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லிடலாம் இதே பத்து பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பத்து பெர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பத்து பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பத்து பெர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கேக்குறான் இப்போ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல பத்து பெர்சன்ட் எவ்வளவுன்னு பாப்பீங்க பன்னெண்டுன்னு கிடைச்சிருச்சு அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நூத்தி இருபது கூட பன்னெண்டை கூட்டி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஆன்சர்னு சொல்லுவீங்க ரைட்டா இங்க பத்து பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா நூத்தி ஐம்பது கூட பதினஞ்சு கூட்டித்தான் நூத்தி அறுபத்தஞ்சுன்னு தான் சொல்லணும் கவனிங்க நூத்தி ஐம்பதுல பத்து பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நூத்தி ஐம்பது பிளஸ் பத்து நூத்தி அறுபதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நூத்தி ஐம்பதுல பத்து பெர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் ஆன வேல்யூ பதினஞ்சு அப்ப பத்து பெர்சன்ட் கூடுதுன்னு சொன்னா நூத்தி ஐம்பதுல பதினஞ்சு கூடுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப நூத்தி ஐம்பது பிளஸ் பதினஞ்சு எனக்கு ஆன்சர் அவ்வளவு நூத்தி அறுபத்தஞ்சு தான் வரணுமே ஒழிய நூத்தி அறுபதுன்னு சொல்லக்கூடாது சரியா இப்போ சாதாரணமா எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஓப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூத்தி ஐம்பதுல இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னா நூத்தி ஐம்பது இன்டு இருபத்தஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் போட்டுருவீங்க ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு சம்திங் ஆன்சர் வரும் சரியா ரெண்டு ஐம்பதா நூறா இங்க மூணு ஐம்பதா எனக்கு என்னன்னு வரும் அப்ப எழுபத்தஞ்சு பை ரெண்டுன்னு வருமா எழுபத்தஞ்சு பை ரெண்டுனா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவா ஓகே தேர்ட்டி செவன் பாயி
புரியுதா நூத்தி இருபதுல பத்து பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க கூட்டுறதுக்கு பதிலா டைரக்டா இங்கேயே நீங்க நூறு கூட கூட்டி எழுதிட்டீங்கன்னா டைரக்ட் ஆன்சர் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் பத்து பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ்னா நூறை விட கூட்டி எழுதிருங்க பத்து பெர்சன்ட் டிக்ரீஸ்னா நூறை விட கம்மி பண்ணி எழுதுங்க புரியுதா இப்போ அதே மாதிரி தான் நூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு பத்து பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நூத்தி பத்து பை ஹண்ட்ரட் எழுதுனா இங்கேயும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னன்னு கிடைச்சிரும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு ஆன்சர் வந்துடும் டைரக்டா இந்த ஆன்சர் வந்துடும் சரியா இப்போ நூத்தி இருபதுல பத்து பெர்சன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது கம்மி ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நூத்தி இருபது இன்ட்டு கம்மி ஆகுதுன்னு சொல்லுதாங்கண்ணா அப்ப கம்மி ஆகுதுன்னா நூறுல இருந்து பத்து பெர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணிருக்காரு தொண்ணூறு பை நூறுன்னு எழுதிருக்காரு அப்ப ஆன்சர் டைரக்டா எனக்கு என்னன்னு வந்துடும் நூத்தி எட்டு இப்போ நூத்தி இருபதுல பத்து பெர்சன்ட் கம்மி ஆகுதுன்னா நூத்தி இருபதுல பத்து பெர்சன்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பன்னெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டா நீங்க நூத்தி இருபதுல இருந்து பன்னெண்டு மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் அதே நூத்தி எட்டு தான் வரும் ஆன்சர் என்ன வரும் அதே நூத்தி எட்டு தான் வரும் அதுக்கு பதிலா இங்கேயே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அந்த அடிஷனையோ சப்ட்ராக்ஷனையோ இங்கே பண்ணிடுறோம் என்ன மீனிங்னா அந்த நம்பர் நூறா நூத்துக்கு பத்து பெர்சன்டேஜ் கூடுதுன்னு தானே அவன் சொல்றான் பத்து பெர்சன்டேஜ் கூடுதுனாலே மீனிங் என்னது நூத்துக்கு பத்து கூடுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப நூறுல பத்து கூடுனா ரிசல்ட் என்னவா மாறும் நூத்தி பத்து தான் மாறும் நூறுல பத்து கூடுனா ரிசல்ட் என்னன்னு மாறும் நூத்தி பத்துன்னு மாறும் அப்ப நூத்தி இரு நூறா இருந்தாதான் அந்த ரிசல்ட் நூத்தி பத்து ஆகும் அப்ப நூத்தி இருபதா இருந்தா அந்த ரிசல்ட் என்னவா மாறும் அதத்தான் இங்கே எழுதிக்கணும் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டா மாறும் புரியுதா சரியா சோ இப்போ ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஒரு பெரு லா நார்மலா ஒரு நம்பருக்கு பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தாச்சு சரியா அடுத்தது பெர்சன்டேஜ் ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்றது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கவனிங்க இது சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும்தான் எல்லா வேல்யூவையும் நம்மளால உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது சில இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூ சம் வரும்போது நீங்க பாத்துக்கலாம் எல்லா வேல்யூ இதுவே நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் வச்சிருக்கேன் நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கும் சரியா அப்போ எல்லாத்தையும் மெமரி பண்ண முடியாது தானே அப்போ ஒரு பெர்சன்டேஜ் எப்படி ஃபிராக்ஷனா மாத்துறது ஒரு ஃபிராக்ஷனை எப்படி பெர்சன்டேஜா மாத்துறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இப்ப கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் எப்படி ஒன் பை டூவா மாறி இருக்குதுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை பெர்சன்டேஜ் ஃபிராக்ஷனை எப்படி மாத்திரம் பாருங்க ஐம்பது பெர்சன்டேஜ்னா ஐம்பது பை நூறா பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருந்துட்டுனாலே அது டிவிஷன்ல நூறு வந்துடும்னு சொன்னா அப்போ ஐம்பது பை நூறு ஐம்பது பை நூறை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சா பத்துன்னு வருமா ஒன் பை டூ வந்துருச்சா சரியா ஓகே இது கூட செஞ்சிருவாங்க இந்த இந்த மிக்சட் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கிறது தான் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் பாருங்க தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ் இருக்கு தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீய சால்வ் பண்ணுங்க தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீயை சால்வ் பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தேர்ட்டி த்ரீ முதல்ல இந்த தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ பெருக்குவோமா தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ பெருக்குனா என்ன வரும் நைன்டி நைன் வருமா நைன்டி நைன் அதுக்கடுத்து இந்த ஒன்னு என்ன செய்வோம் நைன்டி நைன் பிளஸ் ஒன்னு ஹண்ட்ரட் எழுதுவோமா அப்போ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நாள் வேதிக் மேக்ஸ் கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த முப்பத்தி மூணுக்கும் ஒன் பை த்ரீக்கும் நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குது அதெல்லாம் அந்த அந்த இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்க சரியா தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன்டி நைன் நைன்டி நைன் பிளஸ் ஒன்று ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஓகே ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அழைக்கலாம் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறது ஒன்று தான் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறது ஒன்று தான் இப்போ சால்வ் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ் சிம்பிளுக்கு பதிலாக டிவிஷனில் ஒரு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் தானே பெர்சன்டேஜ் சிம்பிளுக்கு பதிலாக டிவிஷனில் ஒரு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் டிவிஷனில் ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன ஆகும் மூணு கீழே வருமா இல்லை இந்த நூறு மேலே போகுமா அப்படின்னு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க இந்த பெரிய லைன் இருக்கா பெரிய லைனுக்கு மேலே ஃப்ராக்ஷன் இருந்தால் அந்த மூணு கீழே தான் வரும் சரியா இப்போ கவனிங்க நூறு பை நூறு பை த்ரீ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் பெரிய லைனுக்கு கீழே ஃப்ராக்ஷன் இருந்தால் இந்த கீழே இருக்கிற நம்பர் மேலே போகும் கீழே இருக்கிற நம்பர் என்ன ஆயிரும் மேலே போயிடும் இந்த பெரிய லைனுக்கு மேலே ஃப்ராக்ஷன் இருந்தால் அந்த கீழே இருக்கிற நம்பர் அப்படியே கீழே தான் வரும் அப்ப த்ரீ கீழே வந்துருச்சுன்னா த்ரீ இன்டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு மாறிடுமா அது அந்த 
இங்க எழுதுங்க மாறிடுமாது அம்பது பை முன்னூறு சால்வ் பண்ணுங்க இந்த ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இங்க ஆறு அஞ்சு முப்பதுன்னு வருமா அப்ப ஒன் பை சிக்ஸ் என கேன்சர் வந்துருச்சா புரியுதா ஒன் பை சிக்ஸ்ங்கிற ஆன்சர் வந்துருச்சு போகும் <laughs> ஒரே ஒரு டைம் தான் போகும் ஏழுல பதினொன்னு எத்தனை டைம்ஸ் போகும் ஒரே ஒரு டைம் தான் போகும் மிச்ச ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும் நாலு இருக்கும் அப்ப அத நானு நாலு பை ஏழு நெளிரலாமா நாலு பை ஏழு நெளிரலாமா அப்ப பதினொன்னு பை ஏழு நான் என்ன நெளிக்கலாம் ஒன்னு நாலு பை ஏழு நெளிரலாமா அப்ப இந்த ஒண்ணுக்கும் நாலு பை ஏழுக்கும் நடுவுல என்ன இருக்குன்னு அன்னைக்கு கிளாஸ்லயே சொன்னேன் பிளஸ் சிம்பிள் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறனா ஒண்ணுக்கும் நாலு பை ஏழுக்கும் நடுவுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் பிளஸ் சிம்பிள் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கிறேன் அப்ப இப்ப கவனிங்க இந்த ஒண்ணுக்கு பதிலா நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அழிக்கலாமா இந்த ஒண்ணுக்கு பதிலா நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அழிக்கலாமா ஏன் இங்க கவனிங்க ஒன் பை டூ பிப்டி பர்சன்டேஜ்னா இன்னொரு ஒன் பை டூ சேர்ந்தா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஒண்ணு தானே வேற ஒண்ணு இல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இருந்தாலே டிவிஷன்ல ஹண்ட்ரட் வரணும் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் எனக்கு என்னன்னு மாறும் ஒன்னுன்னு தானே கிடைக்கும் அப்ப ஒண்ணுக்கு பதிலா நான் இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் அழிக்கலாம் தானே சரியா அப்போ இந்த ஒண்ணுக்கு பதிலா நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எழுதிக்கிறேன் அடுத்து போர் பை செவனுக்கு பதிலா நான் என்ன நிலைக்கலாம் கவனிங்க போர் பை செவனுக்கு பதிலா நான் என்ன நிலைக்கலாம் அத நீங்க ஃபிராக்ஷன் எல்லாம் படிச்சுதான் ஆகணும் கவனிங்க ஒன் பை செவனுக்கு வந்து பதினாலு ரெண்டு பை ஏழுன்னு இருக்கா 
அதை நீங்க நாலால பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பை கிடைக்கும் இந்த ஒன் பை செவன் நாலால உங்களுக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் ஃபோர் கிடைக்கும் அப்ப இந்த பக்கம் நாலால பெருக்கிறீங்கன்னா நீங்க இந்த பக்கமும் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் நாலால பெருக்க வேண்டியிருக்கும் சரியா அப்பனா உங்களுக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் பதினாலு இன்ட்டு நாலு ஒரு ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தேழு ஒன் பை செவன் பதினாலு இந்த பெர்சன்டேஜ நாலால பிரிக்கிறீங்கன்னா பதினாலு இன்ட் நாலு எவ்வளவு ஒரு ஐம்பத்தாறா பதினாலு இன்ட் நாலு ஒரு ஐம்பத்தாறு அடுத்து நடுவுல பிளஸ் சிம்பிள் தானே இருக்கு அப்ப ரெண்டு பை ஏழு வச்சு நாலு பெருக்கணும் அப்ப ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு நாலுன்னா எவ்வளவு எட்டு பை ஏழுன்னு கிடைக்குமா ரெண்டு பை ஏழு எட்டு பை ஏழுன்னு கிடைக்கும் இத வச்சு இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டைம்ஸ் முழுசாவே போயிடும் மிச்சம் ஒன் பை செவன் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு நடுவில் பிளஸ் இருக்குன்னு மாதிரி ஐம்பத்தாறு பிளஸ் ஒன் எவ்வளவு ஐம்பத்தேழு ஐம்பத்தேழு ஒன் பை செவன் பெர்சன்டேஜ் எழுதிக்கலாம் புரியுதா ஒன் பை செவன்னா அது பதினாலு ரெண்டு பை ஏழு பெர்சன்டேஜ் அதே இது ஃபோர் பை செவன்னா ஃபோரால பெருக்கணும் இந்த ஃப்ராக்ஷனை நீங்க ஃபோரால பெருக்கும் போது சாரி இந்த பெர்சன்டேஜ் ஃபோரால பெருக்கும் போது ஐம்பத்தேழு ஒன் பை செவன் பெர்சன்டேஜ்ன்னு வருது அப்ப இந்த ஃபோர் பை செவனுக்கு பதிலாக நான் இந்த இடத்துல ஐம்பத்தி ஏழு ஒன் பை செவன் எழுதிக்கிறேன் என் ஆன்சர் என்னன்னு மாறிடும் மொத்தம் நூத்தி ஐம்பத்தேழு ஒன் பை செவன் பெர்சன்டேஜ்னு மாறிடும் இந்த இடத்துல கவனிங்க நீங்க இதை வச்சு இங்க கேன்சல் பண்ணி ஹண்ட்ரட் ஹவர் கேன்சல் பண்ணி அப்படிலாம் ஒரு அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் பாயிண்ட்ல வரும் நம்ம பாயிண்ட்ல இல்லாம ஃப்ராக்ஷனா எழுதிருக்கணும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நூத்தி ஐம்பத்தேழு ஒன் பை செவன் பெர்சன்டேஜ் புரியுதா அப்போ பெர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷனா மாத்தணும்னா டிவிஷன் ஹண்ட்ரட் ஃப்ராக்ஷனை பெர்சன்டேஜா மாத்தணும்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃப்ராக்ஷனை பெர்சன்டேஜா மாத்தணும்னா என்னது இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேயா புரியுதா அடுத்த சமுக்கு போலாமா 